Nagsasabing, ang balansa ng kabutihan at kasamaan ay nasa gitna. May isang alamat tungkol sa tatlong adang bilanggo ng tatlong antigong peseta. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa natatagpuan ang mga sinumpang kayamanang ito. Kikinig, pero hinihintay mo lang dumating si Richard. Hindi, ah. Oh. Nakikinig naman ako sa'yo kanini. Kaya lang medyo nakapalakas lang yung hangin, kaya sa ako sa bintana. Kaya ka sumimangot nung hindi ka pansinin. Ang mo sa mo talaga. Lola? Kasi po, uh, malapit na po kung mag-18. Uh, Lola, pwede na po ba akong pumasok sa kumbento para maging madre? Katulad po nung sinabi ni Mother Superior. Desidido ka na ba talagang magmoha, Tisari? Apo, hindi mo pa nasusubukan lubos ang sarap ng buhay sa labas ng kumbento. Malungkot sa loob, baka hindi mo makayanan. Eh, Lola, di ba, alam niyo naman nung bata pa ako, eh, talagang hili ko na maging madre. Eh, tsaka naman, Lola, di ba, kahit naman anong sabihin nyo, hindi pa rin nagbabago yung isip ko. Eh, Lola, sige na, payagan nyo na ako magmadre. Maganda ang bukas yung napili mo. Ayoko lang talagang padaskul-daskul sa iyong desisyon, eh. Sige na, hatid mo na ako sa aking kwarto. Hmm. Ikaw ba'y nagwawalas o naghihintay? Nagwawali. Oh, ano na, sister? Kamusta ka na? Hindi pa ba nangangawit ang mga tuhod mo sa kaluluhod at kadudasal? Baka naman, kinakali na yung tuhod mo. Pwede kong makita? Tagal mo na. Buhay pa ba ang katiwala ng mga piseta? An anong sinasabi niyo? Mag-iingat kayo sa paggamit ng kapangirahan ng piseta. Kapag ito'y pinabayaan, pakisimula na maraming kaguluhan at dadana ka inusente yung dugo. Uh -huh. um, Corinne! Corinne! Ito nga! Sandali, please! Uh, anong sinabi niyo? Mag-iingat kayo sa sumpa. Mag-iingat kayo. May sumpa ang piseta. Mag-iingat kayo. Hi, Richard. Halika na dito. Sandali lang! Ano ba? Sandali!
Lola? Ito na po gatas nyo. Lola? Lola? Maraming ko rin nalig kayo, tulungan nyo ako! Lola? Maraming! Lola? Lola? Lola, lagnat ho lang ang sakit ninyo. Gagaling din ho kayo. Kaya kailangan nyo magpahinga. May sasabihin sana ako sa iyo eh. Sabi ng... Tikas-tikas kasi ng ulo eh. Lagi nagpapagot eh. Eh, kung hindi ako kikilos, lalo akong magkakasakit. Ano sabi rin ng doktor? Lagnat lang ang sakit niya. Baka sa makalawa, kumalina rin siya. Pero kung hindi pa rin bababa ang lagnat niya, Dali na raw natin siya sa ospital. Mm, hindi na kailangan. Bawala din ito. Sige na kayo. Lumabas na kayo. Sige na. Gaya ko na ang sarili ko. Sigurado kayo? Oo. Sige na. Gawin nyo na ang gagawin ninyo. sasabihin ako sa iyo. Kunin mo ang susi sa kwintas ko. Itago mo. Itong susi nito, ang susi ng baul ko. Lola, ito ang makatutulong sa inyong magkakapatid. Balang araw, Lola, lagnat lang ho ang sakit ninyo. Kasi ho, para kayong magsalita, para ho kasi ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Kunin mo to. Ah, ayan ang susi. Ah. Lola? Lola! Lola! Bakit ganun? Akala ko ba lagnat lang yung sakit niya? Marivic, may dahilan ng lahat. 
Pero paano na tayo ngayon? Hindi naman siguro tayo pababayaan ni Lola. Patay na bang bantay ng piseta? Lola, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Sino ang bantay na tinutukoy niyo? Ang matanda ng baul! Patay na siya? Wala nang bantay? Desiree, hindi ka ba natatakot sa kwarto na to? Baka kasi multuhin ka ng lole. Uy, Karin, kanina ka pa walang kibo ah. Hindi si Uso ko yung lola, no? Siyempre, pero... Mas pala isipan sa akin yung sinabi ng kulubi sa gate. Ano kaya ibig sabihin niya? O nga, no? Sino kaya yung patay? Si Lola Luz kaya yun? Alam niya may baul si Lola. Ayan na yung biseta. Eh, ano ko? Ayun ko nga lang narinig yun, eh. tungkol dito. Una. Oh, kay Lola to ah. Bakit suot-suot mo yung, yung kwintas ni Lola? Ibinigay yan sa akin ni Lola pag gusto mo matay. Baka yan yung susi ng baol? May sariling susi yan. Ang malay mo, merong ibang pwedeng paggamitan. Sabi ni Lola, ingatan ko daw ang susing ito. Kaya huwag niyo nang pakialaman. Makakatulong daw ito sa atin pagdating ng araw. E baka ngayon yun. Desiree. Desiree. Ako ang panganay. Ako ang masusunod. Buksan na natin yung baul niyan para malaman na natin yung lihim niyan. Ako naman ang bunso. And I second the motion. Uy, majority wins na. Nakalimutan niyo na ba yung sinabi ng matandang pulubi? Mag-ingat daw tayo. Desiree naman eh. Wala naman sigurong masama kung... Titignan lang natin yung pinamana sa atin ng Lola, di ba? Tsaka sabi niya sa baul. Hindi sa piseta. Eh, wala naman tayong hawak na piseta. Oo oh, nga. tulong sa atin. Gamitin mo kaya yung susi? Sumukha mo. Yan, kasya. Lumang lingan.
coins. Tatlong coins. Oo oh, naman. Yan lang ang pamana sa atin ng lola? Oo. Uh -uh. Hindi to ordinary coin. It's an antique gold coin. Ang ganda, oh. Hindi ako nagkakamali. Napakamahal nito ngayon. Eh, tingnan mo naman to. Ngayon lang ako nakakita ng bariya na kulay pula. Tapos ang kitab-kitab pa, oh. Ibalik mo na yan. Kinikilibutan ako. Kakarinig ako ng boses ng matandang babae. Piseta. Ang bantay ng piseta. Mag-iingat kayo sa piseta. Piseta is a coin, di ba? Bantay ng baul. Nakita natin ang piseta sa baul. Sa baul ni Lola. Ibalik na yan sa baul. Di ba? Sis, meron bang magmamadring superstitious? Di ba sabi mo? Sabi ni Lola, ito yung tutulong sa atin. Well, this is it. Ito yung sinasabi ni Lola na yung tatlong coins na ito ang magtutulong sa atin. It's worth a fortune. Sandali, sandali. Ayan. Ingatan mo naman yung... Ano, wala yan. Ah, hawakan mo yan. Ayan, itig-isa tayo para tumahimik ka na, please. Basta, ibalik niya sa baul. Akin na ang susi. Ibalik ko na yun sa baul. Saka na natin pag-usapan kung ano natin gagawin. Bahala kayo. Basta ako, ilalagay ko to sa ilalim ng unan ko bago ako matulog. Malay niyo magbigay ito ng swerte sa akin. Pansinin ako ni Richard bukas. Good night. Ibalik niyo yung mga peseta. pala, Marivic. Ah, uh, good morning sa'yo. Hi, Richard. Hi. Uh, papasok ka na ba? Ah, uh, oo nga eh. Kasi may prelims kami mamaya. Kaya kailangan pumasok ako ng maaga. Para at least naman makapag-review ako mamaya. Ah, ganun ba? Mm. Maaga rin yung pasok ko kasi meron din akong quiz sa algebra. Ah, uh, pwedeng humingi ng favor sa'yo. Kasi... Kung po pwede sana, susunduin kita mamayang uwihan. Susunduin mo ako? Eh, eh, eh paano yun? Di ba meron kang sinusundo tuwing hapon? Ah, uh, yun? Taku, wala yun. Basta, ang importante, masundo kita mamaya. Tsaka, at least, makapag-usap naman tayo mamaya. Eh, ikaw, bahala ka kung di ba ako magiging abala sa'yo eh. Asahan ko yan. Sige. <laughs> Bye.
Uy, ano ba? Baka makita ka ng ate ko. Uy, um, bukang magdi-dinner na yata kayo. Ah, uh, sige. Mauna na yata ako. Alis ka na? Oo. Oh, um, basta sa ulitan nila tumukas. Gusto mo atid kita? Hindi, okay lang. Okay lang. Sige. Ah, uh, Kurin, mauna na yata ako kasi magdi-dinner na kayo eh. Sige, thank you. Ingat. Sinundo ka sa eskwelahan. Ayaw pang umuwi. Hmm. Anong masamang hangin kaya ang magpabago sa lalaking yun? Hoy, anong masamang hangin? Dati pa yata may crush sa akin yan. Kala niya hindi ko siya nahalata. Kunyari lang yan, di ako pinapansin. Siguro nahihiya ako kaya tiyemi-tiyempo. Hmm? Crush na crush din ako nyo. <laughs> eh diba si Richard ay may girlfriend na? Eh, kasal na ba sila? Hindi pa naman sila mag-asawa eh. Masya, Juliet, tawagan mo na si Sister Desiree mat nang makakain na tayo. Sige, ayusin ka lang to. Ipitin ka lang. Nagkatotoo yung wish ko. Saan lang ako kaya itong piseta para magkaroon ako ng puhunan sa paghahanap ng trabaho sa Maynila? Ikaw? Bahala ka. Alam nyo, hindi pwede yan. Kasi niram nyo lang yan sa baul. Siya, huwag nyo ng pakialaman yan, no? Alam mo, sis, may problema ka. Kung gusto mong tumira dito sa lumang bahay na to ng for good, okay lang. Kung gusto mong magmongha, okay lang. Kung gusto mong... Tumanda ng dalaga na mahirap, okay lang. Lahat naman ang gugustuhin mo, susuportahan ka namin, lalo na yung kung saan ka magiging masaya. I just wish na, you know, you'd feel the same way for us. Sorry to offend you, kaya lang gusto mo naman sana ipaalala sa inyo na yung kabilin-bilin ni Lola na pag-ingatan natin yung laman ng baul. Tsaka, kailan naman namatay si Lola. Eh, hindi naman siguro tama na isanlan niyo yung isang bagay na hindi naman diretso yung binigay sa inyo. Kaya nga, isasanla lang eh. Hiram lang. Paano ko maabot yung pangarap ko na maging tanyag na violinista kung magkukulong lang ako dito at magpapatugtog sa baryong to? Paki-explain nga. All my life, I just wanted to be a concert musician. Be rich and famous. And no one's gonna stop me except death. Pero alam niya, sis, sa tingin ko kung totoo man yung sumpa, pabor sa atin eh. <laughs> Nag-wish kasi ako na sana pansinin ako ni Richard habang hinihimas-himas ko yung piseta. Tapos alam niyo, pinansin niya ako. Nagkatotoo na yung wish ko. Ewan ko, bakit hindi niyo kaya subukan para matupad din yung mga pangarap niyo? Wala naman sigurong masama, di ba? Ano? Ay, pagpatuloy mo ang guni-guni mo. Ito na ang linis yan. Kahit na ako. Ano po yun, Lola? Nagsisimula nang gumana ang sumpa. Mag-iingat kayo sa mga piseta. Ano po ibig niyo sabihin? Saan pong piseta? Patay na ang bantay. Kailangan maikulong ang mga ada. Kailangan magsama-sama sila makulong para hindi makapamintala. Makinig ka, babae. Pssst, kabaingay. Totoo sinasabi ko. Makinig ka. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka. Maniwala ka. Bukan mong humiling sa piseta mo. Swerte yan. Isasanla lang naman kita eh. Para magkaroon ako ng puhunan sa paghahanap ng trabaho sa Maynila. 
O sige. Ganito na lang, ha? Kung talagang may kapangyarihan kang swerte, bigyan mo ako ng... Hmm. ng perang pangpuhunan sa pagluwas bukas. Para hindi na kita isang lang. Hindi ako nagkamali, sakin. Sinabi ko na mag-iingat kayo. Patigas talaga ulo ng mga kapatid mo. Ayaw makinig! Layuan mo siya, Luca. Nasaktan ka ba niya, Iha? Ah, uh, hindi naman po. Salamat po. Walang anuman. Ano bang kailangan sa'yo ni Luca? Kilala niyo po ba siya? Isa namin tinutulungan. Pabuti pa'y umuwi ka na at magpahinga. Mukhang napapadala siyata ang pakikipagkita niyo ni Richard. Napapabayaan na yata ang pag-aaral mo. Bakit ka naman papabayaan ang pag-aaral ko? Kung madalas man kami magkita ni Richard, siguro naman wala ka ng pakialam doon. Magaling. Naturuan ka na rin maging bastos. Ganun ba, Marivic? Kasi... Suspechosa ka na. Napakamalisyosa ka ba? Sinita ko lang ito dahil mukhang hindi na yatang pumapasok sa eskwelahan. At wala nang inaatupag kundi pakikipagkita at pakikipag-date kay Richard. Ayoko naman masabi niya na ha, nagkulang tayo sa paalala kung may mangyaring masama sa kanya. Mm -mm. Oh. Bakit kanya lang itsura mo? Bakit mo kang takot ng takot ka? Yung, yung matanda, yung matanda. Kasi hanggang si Basil, sinusunda niya ako. Ano naman ang sinasabi ng lokalokang matanda? Hindi daw tayo nag-iingat. Saan? Ewan ko, hindi ko alam. Putin lang, tinulungan ako nung, nung madre. Madre. Ma Aling madre? Si si... Ah. Wala, wala, wala. Huwag yun lang akong itinggihin. Uh. Hindi ka na. Kamay na tayo. Huwag kang matakot. Ako ang ada ng pisita mo. Piseta? Ikaw yung babaeng nakadrawing dito sa, sa coin na to? 
Ibig sabihin, totoong may kapangyarihan itong pisetang to? Siyempre. Talaga? Gusto mong subukan? Paano? Gusto mo ba mapatunay kung mahal ka ni Richard? Siyempre naman. Ilagay mo sa isang pagsubok si Richard. Pagsubok? Anong klaseng pagsubok? Bahala ka. Isipin mo at matutupad. Talaga, ah. Maribe? Ha? Sino kausap mo? Wala. Richard, din tayo sa taas? Ang ganda dito, no? Oo nga eh. I love you, Marivic. Talaga? Oo. Kahit buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Kahit kung kapakamatay ka, gagawin mo para sa'kin? Kahit anong gusto mo, gagawin ko sa'yo. Sige nga, tumalong ka nga dyan. Tingnan ko lang kung magawa mo yun. I love you, Marivic. Matay siya eh. Sinubukan ko lang naman. Sinubukan mo ang alin. Wala. Tinanong ko lang naman sa kanya kung talagang mahal niya ako eh. Sabi niya, oo daw, kahit daw ikamatay pa niya. Hindi eh, ko naman alam na tatalon siya. Kita mo? Tinatanong ng mga polis kung sinadya mong itulak si Richard? Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Tama na yan. Okay lang yun. Baala nga kayong dalaw dyan. Wala ako akong kasalanan sa pagkahulog ni Richard sa bangin. Eh, hindi ko naman po gusto yun eh. Hindi naman po ako may kasalanan dun eh. Huwag kang mag-alala, Maribic. Nakita na namin ang bangkay ni Richard. Pero wala kaming nakitang signs ng tulakan o haruta na maaring maging dahilan ng kanyang pagkahulog. Pero hindi naman ito ang kauna-una ng pagkakataon na nagtangka siya magpatiwakal. Ayon sa mga kasama niya sa bahay, eh, maraming beses na siya nagtangkang mag-suicide. Dahilan sa problema na rin sa pamilya. Pero hindi ito ang pinunta namin dito. Eh, ano hong ipinunta niya dito? Andito po si Anton, ang anak ng ating mayor, para magpaliwanag. Ah, uh, magandang umaga nga pala sa inyo. <laughs> so nga pala, ang pakay namin dito ay para imbitahin ka ko rin sa gabi ng parangal para sa alkalde. Pwede ka ba?
kayo? Bakit ba hindi kayo affect dun sa nangyari kagabi? Sister? Affected ka? Tutulong ko sa gulo. Tapos ako, magaling kagabi, di ba, Marily? Oo naman. Kaya lang, mas napansin ko kasi yung gwapong anak ni Mayo, eh. Alam niyo kayo, nagkagulo nga at tatlat dun sa plaza, eto kayo, iniisip niyo pa rin yung sarili niyo. Ano pa kayo? Ano ba yan? Aga-aga, nag-i-storbo eh. Ay, nako, ka na maangali ka buksan natin. Sino naman kaya yan? Oh, Anton! Ay, tuloy ka! Pasok! Good morning. Good morning. Good morning. Sino? Huwag po kayo! Siya nga pala. Ito nga pala si Mr. Cuevas. Isa siyang recording producer sa taga Maynila. At uh, gusto niyang kunin si Corinne bilang recording artist. Wow! Hi. Sir. Actually, napanood dito sa Tigabi sa Plaza. Ah, uh, kumuha ka na nga ng juice, oh. Yes, Ray. Talaga. Kamusta ko? Okay naman. Okay naman. Okay, maraming tao. Nagtsaga akong <laughs> manood para mapunod ako sa buwan. Kamusta naman po? Ngayon, kaya ako lang dito. Ngayon, kung gusto ito ka maging record ng artist. Sa Manila? Manila. Matagal ko na. Matagal ko na akong pangarap. Ngayon eh. Eh, ito na nga nagtsatsaga. Dapat sa kailangan na pwede ang pumunta ko sa pisila namin. Usapan natin lahat. Nakatakot naman. Hi. Hi. Thank you. Buti naman nakapasyal kayo. Siyempre, basta ikaw. Uh, magandang araw po, Padre. Magandang araw naman. Oh, kumusta? Yeah. Uh, mabuti naman po. Uh, kailan mo balak na pumasok sa kumbento? Tinatapos ko lamang po yung problema namin sa bahay. Tapos po, papaalam na po ako sa aking mga kapatid. Siguro naman po, eh, kaya na pong bantayan ni Corinne si Marivic. Mababait na bata rin naman ang mga kapatid mo. Tsak ko na mauunawa ang kanila. Uh, padre... Ano pong pangalan ng madre nyo dito sa parokya? Madre? Ah, uh, wala tayong madre dito sa parokya, iha. Kung sakasakali nga eh, ikaw ang kaunaunahang madre dito. Pero padre, may tumulong po sa aking madre. Diyan po sa may harap ng simbahan. Kasi po, ginulo po ako ng isang matandang pulubi. Ah, naku iha. Talagang wala akong naalalang madre dito. Teka, mabuti yata eh. Sama mo ako sa opisina at sabay mo ako magkape. At doon na lang natin ipagpatuloy itong pag-usap natin. Ha? Tayo na yan. Asya iya si Sister Maria. Nag-aaral siya sa prasya ng pagkamadre. Pumbalik siya dito para magsilbi sa mga mahihirap at mga pulubi. Pero hindi naglaon, mamatay na siya. Kapatid siya ng iyong Lola Luz. Sa pagkalang ko ay tatlo sila. Pero ang isa ay nabalig at naging palaboy. Interesado ka ba sa kanya? Kasi, Padre, parang siya yung... siya yung madre yung tumulong sa akin yung ginambala ko ng matandang babaeng pulubi. Katulad ka rin ng Lola Luz mo na malawak ang imahinasyon. Pero kung gusto mo malaman ang buong buhay ni Sister Marie, may mga aklat siya sa aklat na nasimbahan tungkol sa mga madre at mga pare nagsilbi dito. 
Yan iya ang bagay na dapat mong pag-aralan kung nais mo talagang pumasok sa kulit. sa atin ng mga kahilingan natin. Uf, wala naman akong hinihiling sa kanya eh. Diba, diba binigyan ka, ka ng pera at alahas ni Oro? Oro? Diba, diba, hindi ba magkagulo ang mga tao sa plaza? Diba, diba hindi mo yun? Pera? Alahas. Umiling ka ng ganun? Wala. Wala naman akong pera at alahas ah. Naluloko lang yun dahil na ako nakakita ng ada eh. Ngayon, tutumbas na ninyo yun ang pinagkalod na namin sa inyo. Paano? Simple lang. Kailangan magbulok si Ada Prata sa loob ng baol. Bakit? Wala lang ka ng tanong pa. Kinis yung bala namin ang mga hinili ninyo. Sis? Pinaghanda kita ng merienda, oh. Kain ka muna. Uwe, mukhang masarap yan, ah. Siyempre naman. Thank you, ah. Oh, gusto mo? Hindi, Kasabaya sige. Kasabayan mo ako. Para sa'yo talaga yan, eh. Mm, thank you, ah. Mm. Um, kulang ba yung asukal? Hala, okay lang. Okay ah. lang. Thank you, ah. Corinne. <laughs> yes. Tingnan mo. Ang ganda, di ba? Eh, saan mo naman nakuha yan? Napulot ko. Pulot mo? Pinagtanong ko naman eh. Oh. Wala namang umangkin, kaya inuwi ko na lang. Mm. Ganda, no? Naisip ko. Mm. Di ba kailangan yung pag pumasok ka sa pagmamadre, eh, kailangan yung dowry ba yun? Mm -hmm. Eh, kung ibenta natin to. Di magkakapera tayo, matutupad ang pagmamadre mo. Alam mo, ang thoughtful mo, pero hindi naman siguro tama na ipambabayad ko yung napulot mo yan para dun sa donasyon ko sa kumbento, di ba? At saka, huwag na lang kasi meron pa naman akong niipon at nagbabalak ako na, ano, na ipagbebenta ko, isasandla ko yung piseta. Para naman pandagdag dun sa pera ko, di ba? Naku, huwag! huwag. Bakit? Sis, mo nang alisin sa baul yung piseta. Eh, kung kailangan mo ng pera, ako nang gagawa ng paraan. Itago mo na lang yun. Yun na nga lang yung mo kay Lola, eh, mawawala pa. Oo nga naman, sis. Yun na nga lang yung natin, eh. At saka, pupunta naman ng Maynila si Corinne. Magtatrabaho siya doon. Alam mo, napakalaki ng kita ang ipinangako sa kanya ni Mr. Cuevas. Kaya, pabayaan mo na yung piseta dyan. Sa bagay, pwede pa naman akong maghintay at makakapaghintay pa yung pagpasok ko sa kumbento, kaya maghihintay na lang siguro ako. O sige, kainin mo na yung merienda mo. O nga pala, sige. ano gusto mong hapunan? Ah, uh, ikaw na lang ang bahala kahit ano na lang. Uh, sige. Salamat. <laughs> Psst, kinamit mo yung peseta mo. Saan mo na ko yan? <laughs> Pulot ko. Ah, yes, tingin mo kung magat siya sa atin. Ha? Tingin mo kung magat siya sa atin. Nang alam. Sure, tingin mo. Basta, ano, bantayin mo. Sinagot mo na ako? Eh, pero siyempre, kahit napasagot na ako ngayon, 
Kailangan patunayan mo pa rin sa akin na ako lang ang babaeng mamahalin mo. <laughs> Siyempre naman. Kahit ano pang mangyari sa akin, kahit mamatay man ako, ikaw lang mamahalin ko. <laughs> Talaga? Talaga. <laughs> kahit na halimbawang bagsakan ka ng isang malaking tipak na bato? <laughs> kahit anong bato pa yan! Kahit sa bundok pa! Sabi mo yan, ha? <laughs> Ay, sige. Sana nga bagsakan ka. Anton! 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 <laughs> Anton! <laughs> Bakit mo ginawa yun? Hindi nilingin mo, sinunod ko lang. lang. Bibiro lang ako. Dapat alam mo yun. Ikaw rin ba ang pumatay kay Richard? Ikaw, Ikaw hindi, hindi ako. Hiniling ng isipan yan. Ginawa ko lang. Ginagawa mo pa akong kriminal ngayon, ha? Naririnig ko ang laman ng isipan mo. Pero hindi patay ng lahat ng lalaking mamahalin ko. Kaya mag-ingat ka sa sasunod mong hiniling. nagawa niyo ni Anton sa, sa plaza. Bakit kayo nandun? Masya lang kami. Marie Vic, pangalawang lalaki na si Anton na namamatay na ikaw lagi ang kasama. Siguro naman, dapat ka na mag-isip-isip. Dahil iba na ang usap-usapan sa baryo tungkol sa'yo. Aksidente yung ikinamatay nila. Nagkataon lang na nandun ako. Anong kasalanan ko doon, ha? Pero pinagbibintangan ka nila. Ang bantay ng baul, ang siyang susi ng muling paghahari ng lagim. Tanging ang malinis na puso at isipan na magiging lunas sa pagbabalik ng balanse ng mga kaganapan. sa bahay. Samahan niyo ako magkapunan. Lola, ano po yung tungkol sa mga piseta? Nakapangalihan ang mga ada ng peseta. Nakakatulong ito sa marami kung malinis ang puso at loob na may tangan. Pero kung mapupunta ito sa mga makasarili, maaari ito magdala ng lagim at kapahamakan. Ano pong ibig niyo sabihin? Anong ginagawa ng mga tanda niyan dito? Bisita ko lang siya. Pinapakain ko lang. Nilalasan ba niya yung isip mo tungkol sa mga peseta? Anong ibig mo sabihin? Wala. 
Kasi itong matandang to, tinatakot kami tungkol sa kapangyarihan ng piseta. Makapangyarihan? Oo! Oh, oh. You value nun. Eh, antigong coin yan, di ba? Eh, pinauri namin eh. Gusto nang nakawin ng matanda. Oo, oh, siya, siya. Tama na yan. Mabuti pa. Magpahinga na kayo. Pagkatapos ni Lola kong suwelong kumain, naalis na rin siya. Siguraduhin mo lang, ha? Ano gagawin natin? Basta papaalis na natin yan. Ika na. Lola, pasensya na ako kayo sa mga kapatid ko, ha? Mas kayo ako natatakaw sa ugali nila. Kasi ho, bigla silang nagbago. Dahil sa mga piseta, kailangan tigilan mo sila. Tigilan mo sila. Naririyan yung mat matandang pulubing baliw na na may alam tukos sa mga piseta. Si Consuelo? Sino si Consuelo? At ano ang alam niya tungkol sa inyo? Panlaban sa amin o panlaban sa inyo? Kapag sarabi ni Kusuela na kay Jessery na gagamitin ang pisetang plata ay mawawala lang ng kapangyarihan kami. Hindi na may bibigyan ang hihingan. Pagpatayin ko yung matanda kung kailangan. Musta ka kang Kusuelo? Akala ko pinabayaan mo na ako matulong. Magkaibigin tayo. Huwag ka magalala. Maayos din din lahat. Naalala na ako luloy si Mary. At si Lucy ko rin. Ang adal ng mata ay ang adal ng kamatayan. Masaya siya pag magmahingilin si Mary Bibig na may mamamatay. Mary, gusto ko bang mawawala ang lalaking magmamahal sa'yo? Pwes ngayon palang hihilingin ko na ang kamatayan niya tulad ni Anton at ni Richard. Pwes, ano pa rin sa inyo? Palayasin niyo si Kusuela sa bahay na ito. Kamusta kayo yung mga mahal kong kapatid? Bakit naririn ko pa yung matandang yan? Itawan mo siya! Adam, ata? Ano pang hindi mo? Patayin mo na yung matandang yan. Ano ba kayo? Pati yung matandang walang kalaban-laban, pinapatulan ninyo. Dahil sa gabal siya sa mga pangarap ko, hindi mo ba naisip na sapat na yung galing mo para tumanyag ka at imaman ka? At hindi mo na kailangan yung mga adan yan para makabdan mo yung mga pangarap mo? Kasi ko rin, hindi na kailangan. Ako kailangan ko. Bakit ka rin dito? Bata ka at maganda ka. Marami ka pa makikilala at mamahalin. At hindi kailanman mapaghihimasukan ng kapangyariang timagtunay na pag-ibig. Kailangan bawin mo sa kanila ang mga pisetas. Ibigay niyo na sa akin yung mga pisetas para, para wala na kang gulungan din sa bahay na to. Sa akin ang dintong piseta. Kahit kailan hindi ko maibigay. Ang pagpayari mo magpunga pa yun kahit sino. Kung hindi ibibigay ni Corinne ang peseto na sa inyo, mas lalong hindi ko ibibigay sa akin.
Pasolin niyo na yung mga peseta para matigil na yung pagkakalat ng nagib ng mga kaibigan niyo ata. Desiree, kailangan makita ko muna yung lalaki makakasama ko bago ko gawin yun. At kailangan ko pang matupad ang lahat ng mga aking amasyon. Panawaan mo naman kami, Desiree. Hindi kailangan magkakaroon ng magandang buhay mga pinagbabalak ninyo. At kung gagamitin nyo to, para humilay para sa sarili ng kaligayahan, hindi kayo magtatagumpay. Yan ang katotohanan. Kaya maniwala kayo sa akin. Si Lola Luz, ang bantay ng baul. Si Consuelo, nabaliw siya dahil sa kakahanap ng kanyang maliging kapareha sa buhay. Gusto mong matulad sa kanya marivig? Si Consuelo ay ang bursong kapatid ni Lola Luz. Nawala siya at nabaliw. At magmula nun, si Lola Luz na nagbantay sa baul. At si Lola Maria naman ay pumasok sa kumbento. Inilihin lahat yun ni Lola sa iyo. Dahil ayaw niyo matulad ka sa kanya na nabigo lahat sa kanyang pangarap. Dahil inaasa lang niya yun sa kapangyarihan ng hiling. At nakalimutan niya na meron pala siyang sariling kakayahan at talento. Kaya huwag tayong tumulad sa kanila. Huwag niyo silang tularan.
salamat, Ada Plata. Basta tandaan ang pamangalan ng mga kaon. po ninyo mga kapatid ko. Maging maingat sana silang bantay ang tatlong piseto sa baul. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Baka bumalik ka sa albahay nga ba? Kapatayin niyo ang isi Anton. Wala nang magmamahal sa akin. Bumalik ka dito! Saan siya pupunta? Bakit iiwan niya yung 